Всем привет, друзья! Вы слышали, наверное, ходят слухи о том, что скоро уже в обязательном порядке ведут электронные документы. Это у нас что будет? Это у нас будет электронные транспортные накладные, путевые листы, также еще удаленный медосмотр. И нужно понять для нас, для водителей вообще, что это, для чего это нужно. Вот. И нашел в интернете бесплатный вебинар. Думаю, посмотреть его. И мне самому любопытно узнать, что это такое. Обычно, ну, мы все же знаем, да, ездим с кипой бумаг. А тут что-то новое. То есть, видимо, будем скоро ездить либо с телефоном, либо с планшетом, да, что где там, как и электронный паспорт же, да, у нас сейчас вводят, и как электронные водительские права, что QR-код будем просто показывать сотрудникам ГИБДД и они там уже себя будут смотреть скорее всего все к этому идет поэтому перед выходом в рейс мы всегда же лично же проходим медосмотр а тут еще и тема с удаленным медосмотром поэтому рекомендую посмотреть этот вебинар дату и ссылку я оставлю в описании Давайте вместе посмотрим и потом еще и в комментариях по обсуждаем, что это и как, и для чего, и что вообще вы думаете об этих нововведениях. Ну а так все, на связи. Всем привет, друзья. Какой солнечный день, тепло. Нахожусь я в Новосибирске, вернее на объездной Новосибирска, тут на стоянке. Считаю, с Владика же приехал. В субботу-воскресенье разгрузки нету. В понедельник разгрузили. Вот вчера прождал. Загрузки не было. Сорвалась, вернее. Что-то отменили ее. Сейчас вроде сказали, ночью буду загружать. Я уже который день здесь чилю. Уже и машину намыл. И прицепе помыл после Владика. Там запах какой небольшой был, но грязно очень было. Вот, и сейчас есть возможность, так сразу все намыл. И снаружи, и внутри помыл. Теперь у меня везде чистенько, гладенько, как говорится. Все отлично. Так что вот, ждем загрузку, когда уже пришлют мне смс -ку. Да поедем, пора уже, хорош отдыхать, который день уже... Честно говоря, устал уже ждать. Потерял я, кстати, эти. С Вадика шел. Но они просто крепятся. Вон, болтаются. Их надо периодически под это. Но, видать, от вибрации у меня три потерялось. Вот, нету их. Надо докупить. Ну, а так все вроде чистенькое, аккуратненькое. Надо будет баллончик краски купить, потому что вот здесь вот, скорее всего, ну, краска отходит. Камень попал, видать, и на мойке ее керхером увеличивают, в общем. Надо подкрасить будет аккуратненько. Такие дела. Еще заметил, камень прилетел. Ну, это зимой. О, пластик сломал. Камень. Хорошо так прилетел. Ну и мелкие коцки от камней. Но это уже ничего не деться. Никуда не деться, вернее. Тоже вот сколы небольшие есть. Ну а так, в принципе, все. Жду, жду загрузку. Устал ждать. Но другого выхода нету. Иногда бывает такое, что простаиваем. Не всегда. Вот, что сразу загрузка есть. Так что ждем. Аллилуйя! Это у меня сопливчик, ребята. Простыл опять. Сопли текут, как у этого. Я даже не знаю, у кого. Я говорю, аллилуйя! Все, дали загрузку. Летим на крыльях ночи. На крыльях Мерседеса. В общем, летим. Загрузка, только я не знаю, когда загрузка, но сказали, вроде сегодня ночью загрузят, ну, либо вечером местного, местного 5 часов вечера, 5 вечера, да? Да, 5 вечера. Привет, 
наконец-то. Заехал, дни же были, к родственникам заехал. У них постирался, помылся, прошелся по Новосибирску. В общем, тоже с пользой провел время. Нормально. Поеду я налево. Вот три с половиной метра знак висит. Вот это для чего вы повесили его? Из-за этого навигатор здесь и глючит. Три с половиной метра, конечно. У меня ограничение стоит три с половиной, а три и девять метра. Ладно, хорошо, хорошо. Тише, давайте тебя сделаем. Ладно, все, погнали. Ребята, погнали. Наконец-то загрузка. И это хорошо. Ну вот, вот нас навигатор туда ведет, там гравийка. Я как-то там ездил, в другой компании работал. Она прямо точнехенько на, зап... Ой, на стоянку выводит по дорожной сети. Но там гравийка, она не очень хорошая. Ладно, все, погнали. Наконец-то меня позвали. 16 ворота сутки прождал я ё-моё это вообще пипец блядь, такая загрузка О. сейчас жду вот припаркуемся говорю а я буду парковаться ладно паркуемся уже ночь здесь больше суток короче я прождал аллилуйя ребята меня меня загрузили наконец-то я Сейчас поеду. Уже поздно. Сейчас посмотрю, где буду ночевать. По состоянию считать днем ты и не спал я. Ждал загрузки. Опа. Что какие-то тут плиты. Легкий совсем. Вообще-то наш у меня пару тонн, наверное. Я прям вообще тоже доволен. Немножко сейчас после востока э, поэкономим топливо, чтобы средний расход упал. Так что так, а как тут выезжать? А -а -а. Да, это и выезд еще неудобный. 16-метровым тут вообще будет тесно. Так, автоматический план. Ну, остановись, стопы куча фары. Ладно, все, в добрый путь, поехали. Так, подожди-ка, я же не забил Екатеринбург Как ехать-то? В темноте я даже не знаю Все, я понял. Ладно, все, поехали. Выезжаем с Новосибирска, там где-нибудь встаем на стоянку. Хорош уже все. Новосибирску до свидания. До скорых встреч. Мы поехали. Наидобрейшего утра. Ой, блин. Выезжаем от кафе Лада. Я что-то там ни разу сюда и не заезжал. Она считай рядом с Новосибом. Да что ты будешь делать? Там летят машины. Вот, и этот, как его? Вчера я что, 
До Лукойла доехал. И там вот переночевал, считаю, с утра выехал. Сюда заехал, вот, думаю, надо позавтракать. Сходил, позавтракал. Ничего так, кстати. Ни разу сюда не заезжал. Сколько раз, да, здесь проезжал, а ни разу не был. Недорогое кафешка нормально можно поесть. Позавтракал, считаю. Все, поехал. Выезжаем. Еду легкий. Я что-то даже не посмотрел тонаж. Ну, там пару тонн, я думаю, где-то так есть. С утра вот проехал, сколько я. Ох ты, она опять скинула. Короче, 22 литра был расход. Ну что, пустой. Считай, и этот э, по равнине едем. Прям вообще радовал расход меня. А что-то он опять после старта скинул компьютер заново. Вот я с места загрузки, получается, у нас... Опа, и тут не скинулось. Да что ты будешь делать? А что это не скинулось? Бывает такое, кстати, у Мерседеса После старта я скидывал пробег Сейчас вот посмотрел, он опять показывает старый Не знаю, с чем это связано Глюки, наверное, какие-то системы Ладно, что, поехали дальше Попозже включимся, я думаю В Чанах остановимся, там уже пообедаем И поедем дальше ну а так, всем хорошего дня, хорошей дорожки. Сейчас вот еду, да. Понятное дело, равнина. Считаю, я стартовал с Новосибирской равниной и легкий. Но все равно у меня даже на пустом, когда я ехал, не бывало такого расхода. 160 прошел, 19,6 расход. Никогда такого не было. 23, я помню, пустым. 24 пустым там 22 я помню было ну чтоб 19 и 6 вообще такого не было меня прям расход радует сейчас вот средний расход у меня хоть упадет нормально едем сейчас у нас барабинск остановимся сделаем перерывчик 45 минут часик Отдохнем и поедем дальше. Потом следующий у нас будет в Чанах. Остановимся, там покушаем. И уже следующее будет за Омском. В этом, наверное, в Крутинке. Там остановлюсь уже. Уже там поедем подольше. Ну а так, что, едем. Опять я от штор прикрылся. Солнце боковое уже начинается. Опять печет. Так, нормально все, едем, едем, работаем. Ну вот мы и в Омске. Топ-лайн. Купил кофе, сигарет остановился. Короче, тут тоже акция. Уже 6 часик выпьешь, седьмая бесплатная. Короче, где тут а, по сетям есть как его, накопление чашек кофе? Я везде там участвую. Тут уже 4 чашки накопил. Вот. Правда, объем 200 миллилитров только участвует в акции. Ну, да ладно. Так что, вот едем дальше. Слушаем музыку. Погода отличная. Все отлично. Я прям еду, улыбаюсь во все лицо. Опа, надо открыть. Сейчас открою. Пойдет. Все, надо ехать. Опа. Let's go. Все, поехали. Еду, слушаю. Кстати, ребята, кто говорил, я не говорил. Я, в общем, 
А, на самом деле из всех музыкальных сервисов, которые онлайн же есть, Сбер звук, ВКонтакте музыка, а, какого? О, пока никого нет, поехали. Сбер музыка, Сбер звук, да, так называемый. А, ВК музыка, Яндекс музыка, потом иностранные сервисы, которые были еще из России, не ушли. А, Самое больше понравилось это на самом деле Яндекс Музыка. Это не реклама, как бы объективно. Я всеми, музы... всеми музыкальными сервисами практически попользовался. Могу сказать, что Яндекс Музыка прям четенько. Там и подборка музыки хорошая. То есть на основе того, что ты слушаешь, какую музыку лайкнул, там прям подборочки вообще топовые. Едешь, балдеешь, допустим. Вот мне нравится электронная музыка, да, танцевальная. Там вот она же прям четенько включает то, что то, что нравится, то, что может понравиться. Поэтому Яндекс Музыка топчик, прям реально топчик. В общем, еду, балдею, музыку слушаю. Тут весь такой на, на улыбке весь. В общем, жизнь прекрасна, ребята. Едем и улыбаемся всем машем ручки. Вот так вот. Привет всем. Ладно, поехали. Все отлично. Тьфу -тьфу -тьфу. Пока никто не испортил настроение. Катим. Ребята, вот смотрите, еще один элегантный способ перевозки автомобилей. Сейчас тут. А, я не то. Мне тут зум там не бавить. Во. Смотрите, грузовичок везет в кузове синенький грузовичок, совсем маленький. И Хонду сервишку еще зацепили хвостом, ну, прицепом. За один раз три машины. Вполне нормально. Посмотрите, сейчас попробую приблизиться. Видите, да? Ну, там в кузове сам по себе грузовичок маленький, который везет все это. Туда и еще меньше засунули кто во что гораст тут иногда такое насмотришься как перевозят машины вот так вот бывает такое вот есть тоже в дороге три машины за раз такого я еще не видел ладно едем у нас сейчас омская объездная Сейчас выскакиваем, едем до Крутинки, там подстригаемся и посмотрим, что там дальше пойдем или уже на Крутинке будем ночевать. Вот там, по идее, что я 800 сегодня пройду, нормально, останется там 800 на завтра до Екатеринбурга, к вечеру приедем. Ну, посмотрим, в общем, сейчас еще тоже не знаю, что точно так, ну у нас крутинка. Крутиночка. Все, заезжаем на стоянку. Как раз подъехали. В темноте уже темно, солнце садится, так что вообще отлично. Габарит такой прошел навстречу. -мо, такой широкий. Так, ничего не поменялось, все так же. С 
знаю, парикмахерская интересно работает сейчас. Сейчас посмотрим. Ладно, что, становимся на стоянку, ночуем, отдыхаем. Сегодня что у нас, 800-то пройдено, нормально. И завтра остается у нас финальный рывок, 770. К вечеру приедем в Катю. И так, получается, уже послезавтра будем разгружаться. Я не думаю, что они там ночью работают. Так что вот, ладно, все. До завтра, ребята. Ребята, всем привет. Так, что запускаемся? Что-то у меня аккумуляторы стали уже подсаживаться быстрее. Воздух что-то вышел весь. Что за ерунда? Надо... Что у нас с аккумуляторами? Ну, он уже полудохлый. Ладно, запускаемся. Надо воздух будет. Так вроде проходишь мимо, ничего не слышно, не шипит нигде. Где он успевает выходить, я вот не знаю. Ладно. Все, у нас остался финальный рывок. Сегодня вечером приедем И надеюсь завтра с утра нас выгрузят Вот потом поедем В Челябинск Надо делать техосмотр Так что вот Поехали И снова привет Потихонечку продвигаемся Это у нас Тюмень уже Всем тюменцам Огромный пламенный привет А что за пробка? А что за пробка? Никогда здесь такого не было. А, там ремонт, скорее всего. Так, надо, блин, надо было налево перестроиться. А тут вот сейчас справа начнут вклиниваться. А уже поздно. Там, скорее всего, ремонт, поэтому... Тюмень у нас дождь идет, тут прохладненько, 12 градусов. Осталось у нас 320. Время местного 15 минут третьего. Ну нормально. Вечер приедем. Так что. Вот такая вот у нас тюмень. Слева перестраивается направо. Нет. А нет, кто-то, видать, остановился. Офис продаж ОРЦ Юг. Корней. Район на. Район чего? На Мельникайте. Мельникайте. Ладно, едем, работаем. Пока такого ничего интересного нету, потихонечку продвигаюсь. Местами дождь, местами сухо. Смотрите, у него как колеса просели, да, у этого тонара. Груженый, видать. Ладно, поехали дальше. Едем. Так, ну все, я заезжаю, тут талончик. Три часа бесплатно, в общем. Раньше тут сломан был этот шлагбаум. И можно было бесплатно стоять, а сейчас они тут 
опять его починили так ну что выключаем тебя все сегодня хорош так а теперь куда встать часа бесплатно потом 300 рублей Ха! сутки нормально то есть я им приехал разгружаться еще платно постоишь тут да тут и места то нет да встать то да уж А идти надо вот так вот, обойти вот это все здание и, и ну, короче, 10 еще идти. Очень неудобно. Вспомнил, было я здесь, да. Встать-то негде. Ладно, прям сейчас вдалеке встанем. Там вот. Пойдем. Ладно, сейчас а, тогда схожу, зарегистрируюсь, отдам документы и потом уже приду, буду заканчивать ролик. Ну, здесь вот тогда вот сюда встанем, возле Долки. <coughs> Кстати, Долкиевские ситрахи стали так делать. Вот, КБшка, вот мне туда надо. Ну, чтобы туда попасть, надо вот так все обойти. Ой, да, да. Ладно, все, встаем и идем. Сейчас одеться надо потеплее, а то уже прохладно. Чаем-то. Ладно. Сейчас в долгую сторону встанем, пойдем. А, надо время зачинить. 2026, да? Пол девятого, короче, три часа. Пол десятого, пол одиннадцатого, пол двенадцатого закончится. Сейчас, наверное, зарегистрируюсь, да выйду отсюда, что делать-то? Сейчас я еще зарплату не получал после отпуска. Денег особо-то и нету. Так уже занял. Ну все, ребята сходил зарегистрировался сказали ждать звонка а это примерно говорит я говорю во сколько будут разгружать он говорит ну где-то часа в 3-4 ночи а тут э, 3 часа бесплатно потом 300 рублей платить что-то мне неохота я сейчас выйду там вдоль дороги встану и буду ждать звонка потом заеду вот э, в принципе ну все рейс закончен что-то я устал честно говоря спать охота вот, э, рейс закончен. Что, давайте подведем итоги. Я, в принципе, легкий ехал. Сколько у меня грустный был по тонажу -то. Я даже не посмотрел. Всю дорогу ехал. Хотел, хотел посмотреть, а все забывал. Ну, я думал, где-то пару тонн-то и было. Не знаю, сейчас покажет ли весы. Сейчас, наверное, будет долго. Да, в общем, долго. Ладно, что, подведем итоги. А, рейс закончен. А, ну у меня он... Да, у меня же не полностью, не все было. Да, да, да. Ну, в общем, да, я не посмотрю. Ну, вот за сегодня прошел с расходом 22,9. Ну, где-то в среднем 22-23 расход был за весь рейс. Вот, потому что легкие, как бы, по равнению, считай, с Новосибирской до Тюмени, по равнению ты идешь там, да, ну, чуть-чуть уже возле Тюмени начинаются, так что все нормально, с расходом хорошим пришел. Ну, вот и все, спасибо за просмотр, подписывайтесь, оставляйте обязательно комментарии, 
Все, пока-пока, до новых встреч.